Schuster qui va le donner. Oui, il est bien botté ce ballon. Attention, la retombée de celui-ci. Et le but, le voici. Ah, il est superbe. Ah, il est superbe ce but, Ernest Aguirre. On l'a dit. Dans un premier temps, ce ballon a été repoussé. Mais attention au deuxième ballon. Eh bien, écoutez, c'est... On va dire mérité, mais ils ont été le chercher ce but parce qu'ils sont bien entrés dans cette euh, partie. Svaneno pour donner cette euh, phase arrêtée, 33 e minute, ballon intéressant, repris de la tête et de fourni. Ah mais ça c'est une intervention euh, 4 étoiles. Autant on a souligné le geste offensif tout à l'heure du buteur au Brabançon, autant là cette intervention alors qu'il avait quand même la vue masquée, le portier de Tubiz. C'est un super barret, vraiment, parce que... J'avais l'impression que ce ballon eh bien, allait finir au fond. C'était cadré, c'était Cortiens. Et quel euh, bel arrêt. Ah oui, il devait être rapidement au sol. Voici peut-être le moment venu d'inscrire ce deuxième but avec Ernest dans le rectangle. La frappe, le but Le 2-0 pour Tubiz. Alors qu'ils sont acculés de plus de longues minutes, c'est Henri qui vient mettre son septième but de la saison. Mais celui-là, il peut être extrêmement important parce que je le disais, Tubis était vraiment dos au mur. Ils avaient du mal, les Brabançons, à contenir les assauts campinois. Et voilà qu'ils parviennent sur notre toute première possibilité à faire la différence. 2-0 donc pour l'AFC Tubiz à 20 minutes du terme. Voilà qui devient intéressant. Mais ça ne change rien quand même. Il faut faire attention à cette équipe de Westerlo du côté tubisien. Ne pas penser maintenant à 2-0 que tout est fait. Notamment ce centre et de fourni. Ah bien oui, ça, ça aurait directement relancé la rencontre. Et Christian Braconi qui fait des mimiques qui sont euh, visibles depuis le poste commentateur. Il a eu chaud et je pense que lui aussi voyait ce ballon dans le fond défiler. Alors c'est vrai, ils ont le ballon, c'est vrai, ils sont dans le camp de Tubiz, mais il suffit de dire ça pour avoir Abraham et le poteau finalement. C'est incroyable. Écoutez, je pense que Westerlo ne marquera pas ce soir. Quelle occasion à nouveau. Ce ballon qui traverse et qui longe pratiquement la ligne de but. Ils sont vernis hein, tout de même. Regardez le contre et hop là, le poteau.